ఈ మధ్య బిగ్ బాస్ లో చాలా కాంట్రవర్సీస్ వచ్చాయి చాలా బురద వేశారు తన మీద అండ్ మీరు అప్సెట్ అయ్యారు ఆ టైంలో వాళ్ళకి కావాల్సిన పాయింట్ వేస్తే ముందే వెనక ఏం జరిగింది అనేది తెలియదు కదా అవును కరెక్ట్ సో అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి కదా ఏమండి ఎవరినో నాకు తెలియదు ఎందుకంటే ఎవరో చాలా ఘోరమైన వీడియోలు పెడుతున్నారు నేను సైబర్ క్రైమ్ కి రిపోర్ట్ చేస్తాను అని చెప్పి అంత ఈజీగా కామెంట్ పెట్టడం అది కరెక్ట్ కాదు అందరు తెలుసుకో తెలుసుకోవాలి అంటున్నా అంటే సోనియా ఏంటంటే ఆ బిగ్ బాస్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు ఆల్్రెడీ తన పెళ్లి అయిపోయింది అది ఎందుకంటే ఆన్సర్ కూడా బోల్డ్ గా చెప్పింది తన సో మరి వాట్ డు యు హావ్ టు సే అబౌట్ దట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఏంటని తెలుసుకోవడానికి 2 and 1/2 ఇయర్స్ ఇస్ అ బిగ్ టైం మీరు తన్ని చాలా సపోర్టివ్ గా తనకైనా కాంట్రోవర్సీస్ కి దానికి పాంపర్ చేయడానికి ఆచి తీసుకెళ్లారు కదా అందుకు దుబాయ్ కి వెళ్తే కూడా భయపడి దుబాయ్ కి పారిపోయింది ఇంతకి వాట్ డు యువర్ పేరెంట్స్ ఫీల్ అబౌట్ సోనియా మై డాడ్ ఇప్పుడు తను సోనియా బిగ్ బాస్లో ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న ఫ్లయర్ తీసుకెళ్ళి అపార్ట్మెంట్లో అందరికి వెళ్ళి ఇప్పుడు మా కోడలు ఈమె కాబోయే కోడలు ఓటే వేయాలి అని చెప్పేసి అయితే చాలా కంప్లీట్గా మీరు దిల్ జాన్ ఆర్డర్ ఎప్పుడైనా పాట Hello and welcome to this Candid Conversation exclusively on iDream. I am in a very beautiful location. Lo na, no? It's a coffee shop. And I am going to talk to somebody very special. Um, I know Sonia Akul already tells you, Big Boss has eliminated the Big Boss. But it's a little bit unpopular. Kuda, yaar, ki ne vishe Antak, mundu, she was very popular. Um, actor ga, and alage, um, oka MC ga kuda, I think. And as a social worker, as an activist, she was very popular. కానీ బిగ్ బాస్ మహిమతో ఒక్కసారిగా బురదంతా వచ్చి తనకు అంటుకుంది మరి హౌ షీ వాజ్ ప్లానింగ్ టు సాల్వ్ ఇట్ తను చాలా ధైర్యం చేసి వెళ్ళినట్టు చెప్పాలి ఇవాళ మనం తన ఫియాన్సే అంటే బిగ్ బాస్లోనే అనౌన్స్ అయింది తన ఫియాన్సే ఉన్నారని చెప్పి యష్ పాల్తో మాట్లాడబోతున్నాం హీఈస్ ఫాండ్లీ నోన్ యాజ్ యష్ యష్ మనకు ఆల్రెడీ గతంలో పరిచయం ఫ్లై హై కన్సల్టెన్సీ స్థాపించి ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్లో అందరికీ చాలా కోచింగ్ ఇస్తున్న యష్ ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారనమాట సోనియా నీ ఎలా చూస్తారు ఆయన సోనియా ఎందుకు ఆయనకు అంత ఇష్టం అండ్ ఈ అన్పాపులారిటీ కాంట్రవర్సీస్ని ఎలా డీల్ చేస్తున్నారు లెట్స్ టాక్ టు యష్ యష్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ సో ఇవాళ తీరిక దొరికింది మీకు మామూలుగా అసలు మోస్ట్ బిజీయెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎవరంటే మీరే అంతేనా పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా అట్లే లేదా బిజీ ఉంటాను బట్ ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ మై పీపుల్ యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అఫీషియల్గా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బికాస్ ప్రపంచానికి తెలుసు కానీ మనం మాట్లాడుకోలేదు సో ఎలా ఉంది లైఫ్ ఎలా ఉంది మీకు హ్యాపీ అండి సూపర్ హ్యాపీ సూపర్ హ్యాపీ బిజీ సూపర్ హ్యాపీ ఎప్పుడు మాకు పప్పన్న ఎప్పుడు పెడుతున్నారు సోనియా ఇప్పుడు బిగ్ బాస్లోకి వెళ్ళారు వచ్చిన తర్వాత అని అనుకున్నాము తను ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ఎవిక్ట్ అయిపోయినారు ఇప్పుడు సో డిసెంబర్లో అనుకుంటున్నాం సో షూట్ సి అది సో ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ వండరింగ్ మీరు చాలా సీరియస్ మైండెడ్గా కనిపిస్తారు పద్ధతిగా అలా పొందిగ్గా అలా ఉంటారు అనమాట అండ్ మీరు ఐ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కేర్ యూ టుక్ మీ సిస్టర్ టైంలో కూడా యు వెంట్ త్రూ అ లాట్ మీ చెల్లెల్ని కోల్పోవడం అన్నది వెరీ సారీ ఫర్ యువర్ లాస్ట్ యష్ బట్ ఈ సైడ్ మీది నాకు తెలీదు మీరు సోనియాని ఇష్టపడ్డం దట్ ఆల్ కేమ్ విత్ బీ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఇయర్స్ నుండి కలిసి పని చేస్తున్నాం ఫ్లై హేలో షీఈస్ టేకింగ్ ఏ మేజర్ రోల్ ఆపరేషన్స్ అంతా కూడా సోనియాని చూసుకుంటారు సో దట్స్ హౌ వీ కనెక్టెడ్ అండ్ ఐ లైక్ హర్ తన వర్క్ స్టైల్ కావచ్చు తన తనకు చాలా విషయాలు నచ్చి దెన్ మాకన్నా ముందు మా పేరెంట్స్ దే ఇనిషియేటెడ్ దిస్ అవునా యా లేటర్ కొంచెం టైం తీసుకున్నాము అండ్ ఫైనలీ ఎస్ యా సో యాక్చువల్లీ తను చాలా అవుట్ గోయింగ్ గా కనిపిస్తారు యస్ మీరేమో చాలా క్వైట్ అంటే ఆల్ దో యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కొంచెం మీరు ఇంటర్వర్ట్ లానే కనిపిస్తారు ఇంటర్వర్ట్ అంటే ఒక సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ యూఎస్ లో ఉన్నాను కదా సో ఏమో మరి అక్కడ అక్కడ అనవసరంగా ఎక్కువ గట్టిగా కూడా మాట్లాడడం అక్కడ అది అలవాటైందేమో బట్ సోనియా ఇస్ లైక్ చాలా ఫైర్ బ్రాండ్ లా ఉంటుంది అవును కనిపిస్తుంది నేను ఇన్ఫాక్ట్ ఐ యూస్ టు వండర్ దిశా ఫిల్మ్ లో చూసినప్పుడే అంత బోల్డ్ ఫిల్మ్ తను అటెంప్ట్ చేసినప్పుడే అనుకున్నాం అందరం ఈ రోల్ అండ్ ఆ టైంలో నాకు గుర్తు ఆర్జీవి గారు వాజ్ ఆల్ ఇన్ ప్రైజ్ ఆఫ్ హర్ అసలు ఫెనామినల్ యాక్టింగ్ అని చెప్పి మీకేమనిపించింది తను అప్పుడు చూసినప్పుడు అప్పుడు నాకు సోనియా చాలా అసలు నాకు పరిచయం 
చాలా తక్కువ అండి అప్పుడు పరిచయం కూడా లేదు జస్ట్ ఒక ఏదో ఆర్జీవ్ గారు మూవీ చేస్తుంది అనేది బట్ నాకు కూడా అనిపించింది అంటే ఆర్జీవ్ గారు అంటే కొంచెం ఇట్లా బోల్డ్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ తీస్తారు ఆర్జీవి గర్ల్ ఆర్జీవి హీరోయిన్ అంటారు కదా సో అటువంటి దాంట్లో కూడా తను ఇప్పుడు ఆర్జీవి షీఈ్ ఎ సోషల్ వర్కర్ యాక్టివిస్ట్ లాగా ఉంటుండే కదా సో దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద అక్యూజ్డ్ వాళ్ళ వైఫ్ అప్పుడు తను ప్రెగ్నెంట్ అనుకుంటా సో బై ద టైమ్ ఆ సినిమా షూట్ అయిపోయే వరకు ఆమె షీ డెలివర్డ్ బేబీ బేబీ గర్ల్ బేబీ బాయ్ బేబీ గర్ల్ అప్పుడు కూడా ఆర్జీవ్ గారితో ఒక ఇంటర్వ్యూ పెట్టించి ఆ అమ్మాయికి ఎట్లా ఫండ్స్ రేజ్ చేయాలి ఆ చిన్న పాపకి పుట్టిన పాపకి ఎలా ఫండ్స్ రేజ్ చేయాలి ఆ పాప డెలివర్ అయిన తర్వాత షీ వెంట్ ఆల్ ది వే టు దేర్ ప్లేస్ అండ్ అక్కడ ఆ పాపని ఐ మీన్ డెలివర్ అయిన రోజు చూసుకొని కావాల్సిన ఐటమ్ ఏంటి బేసిక్ నీడ్స్ ఇచ్చి అండ్ కొంత డబ్బులు ఇచ్చి and still today she'll take care of that baby avuna oh, yeah it's wonderful evaru uhincharandi ikka okati first oka actor ki alanti bent of mind undeni anukoru but ikkada man cheppukovalsindi activistic actor ayye avakasam vachindi she is more more of an activist more of activist and actor ante almost oka 4 5 movies emo chesinattunnaru but adi uh, like every month lo oka 3 4 days shooting chesthe migitha anta kuda she is to spend maximum time uh, as an activist as an activist yeah. సో ఈ మధ్య బిగ్ బాస్ లో చాలా కాంట్రవర్సీస్ వచ్చాయి చాలా బురద వేశారు తన మీద అండ్ మీరు అప్సెట్ అయ్యారు ఆ టైంలో బికాస్ హోమ్లీగా చూసిన సైడ్ మీరు వేరు వేరు బట్ ఇలాగ పబ్లిక్ సైడ్ లో కొంచెం ఇబ్బంది కలుగుతుంది కదా డెఫినెట్ గా అండి ఇబ్బంది ఇన్ ద సెన్స్ అంటే నా ఇబ్బంది ఏంటంటే సోనియా అండ్ అంటే రాంగ్ గా పోర్ట్రే చేశారు అనేది నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చూపించింది దట్స్ నాట్ సోనియా ఐ మీన్ అక్కడ నేను సోనియాతో మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ జరిగిన దాంట్లో కొంతవరకు చూపించారనేది తను కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ నాతో కాదు ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్తే చూసాను అది కూడా నేను బట్ ఆఫ్టర్ మా ఇద్దరి మధ్యలో ఆ కాన్వర్జేషన్స్ ఎప్పుడు రాలే ఎట్లా చూపించారు ఏంటి అని అసలు ఏం మాట్లాడుకోలేదు ఇప్పుడు వరకు కూడా వెళ్ళే ముందు మీరు పర్మిషన్ అడిగిందా లేకపోతే నేను వెళ్తున్నాను ఐ వాస్ ద వన్ హూ ఇని హూ ఎంకరేజ్ హర్ టు గో బికాస్ అంటే టూ త్రీ సీజన్స్లో అప్పుడప్పుడు చూస్తున్నాను అంటే బిగ్ బాస్లో ఐ లైక్ ద కాన్సెప్ట్ అసలు లైఫ్ చేంజింగ్ షో అనేది ఏదో నమ్ముతున్నాను అక్కడికి వెళ్ళి నేర్చుకోవచ్చు మనం అని అనుకున్నారు అనుకుంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం అట్లాంటి సినారియో మనం క్రియేట్ చేయలేము కదా ఎవరు కూడా అవును ఎవరు కూడా క్రియేట్ చేయలేరు ఆ ప్రెషర్లో అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక మనిషి ఎలా ఉంటారు దట్స్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని 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 చెప్పాను లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ వరకు కూడా కన్ఫర్మ్ చేయాలి లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్కి షీ కన్ఫర్మ్ అండ్ షీ లెఫ్ట్ నేను చూస్తున్నా మనం అందరూ చూస్తాం దాన్ని తను నన్ను చూడదు బట్ ఐ స్టిల్ మిస్ హర్ సో అఫ్ కోర్స్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఐ రిమెంబర్ మనకు ఫోన్ కాల్ అయింది మధ్యలో ఎవరో చాలా ఘోరమైన వీడియోలు పెడుతున్నారు నేను సైబర్ క్రైమ్ కి రిపోర్ట్ చేస్తా అని చెప్పి చాలా అది తీన్ చేశారా వాస్ దట్ సాల్వ్ అండి నో అండి ద కేస్ వాస్ లాంచ్ బట్ ద థింగ్ ఈస్ అంటే ఐ డోంట్ నో ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను నాకు ఆ దేశంలో నుండి వచ్చాను ఇక్కడ నాకు అసలు తెలిసిన చాలా తక్కువ మంది వెళ్ళినా కానీ ఇక్కడ పోలీస్ వాళ్ళు చాలా చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు ద రియలీ హెల్ప్ డస్ ఐ అప్రిషియేట్ దట్ నా మైండ్లో ఏముండేది అంటే యుఎస్కి వెళ్ళే ముందు పోలీస్ వాళ్ళు అంటే ఏదో సినిమాలో చూపించినట్టు వెళ్ళగానే అక్కడ బయట కూర్చోమంటారు అనేది కాదు ఈ సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళు దే వాళ్ళని వెళ్ళగానే బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఇష్యూ చూసుకున్నారు అండ్ ఇప్పుడు బిగ్ బాస్లో ఉంది కాబట్టి కొంచెం సెల నేను అన్నాను సెలబ్రిటీ బిగ్ బాస్లో ఉంది కాబట్టి మీరు ఇట్లా చూస్తున్నారా అని అడిగితే నేను ఒక నేను ఉన్నప్పుడు వేరే ఒక అమ్మాయి వచ్చింది సో ఆమెకి ఎవరో వేరే వాళ్ళు ఏదో కాల్ చేసి ఏదో వాళ్ళ పాత కాన్వర్జేషన్ ఏదో పంపించి కూడా బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తాను అంటుండే వాళ్ళు సో దానికి కూడా దే రియాక్టెడ్ వెరీ వెల్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ తెలంగాణ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ గ్రేట్ దట్స్ వండర్ఫుల్ కానీ యష్ తనను అలా పోర్ట్రేట్ చేయడానికి ఏంటి కారణం అంటారు ఐ డోంట్ నో అనేది సపరేట్గా ఎవరో అట్లా పగ పెట్టుకొని ఇలా చేశారని నేను అనుకోను బిగ్ బాస్ ఈజ్ అండ్ నో వన్ కి డీ గోడ్ బిగ్ బాస్ అండి అక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సింది అంటే ఏది బెస్ట్గా టీఆర్పీ వస్తే చూపిస్తారని అనుకుంటున్నాను నేను అంతే అలాగే అంటారు ఫ్లైట్ తీసుకున్నారు అయితే మీరు అంతే అంతే దాన్ని అంతకన్నా మనం ఏం చేయలేము చాలా ఐ వాజ్ ఆల్సో వండరింగ్ అంటే ఇది అడగచ్చు అడగకూడదు కూడా నాకు తెలియదు బిఫోర్ వీ టాక్ ఐ వాంట్ టాక్ ఆల్ అబౌట్ హర్ అదర్ యాంగిల్ తన సోషల్ వర్క్ యాక్టివిస్ట్ అంటే ఎవరు ఎవరికి అర్థం కాదు తను చేసిన వర్క్ ఎంత ఉందా అని కాబట్టి ఐ వాంట్ నో మోర్ బట్ తన మీద రకరకాల ఇవి వచ్చాయి తను ఆల్రెడీ తన పెళ్ళి అయిపోయింది అది ఆన్సర్ కూడా బోల్డ్ గా చెప్పింది తను సో మర
మేము మాట్లాడుకునేది అంటే వాట్ ఎవర్ ఎవ్రీ డే కానీ మేము మాట్లాడుకునే విషయాలు ఏంటివి అండ్ తను ఏం ఆలోచిస్తుంది అనేది నాకు తెలుసు కదా సో ఏదో వీడియోలో చూపించారు బిగ్ బాస్ హౌస్లో తను అరిచింది తను చాలా ఫైర్ బ్రాండ్లా ఉంది లేదా ఇంకేదో అక్కడ అక్కడ ఉండే ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్స్లో తను మాట్లాడినవన్నీ మాట్లాడితే ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ యూన్ మై డోంట్ టేక్ దట్ టు హార్ట్ అట్ ఆల్ హార్డ్ వర్క్ నా ఇక్కడ గురు రాదు సూపర్ అయితే చాలా కంప్లీట్గా మీరు దిల్ జాన్ పాడారు ఎప్పుడైనా పాట ఉంది తెలుసు సోనియా పాడింది రెండు మూడు రెండు పాటలు ఏమో పాడింది బిగ్ బాస్ హౌస్లో నాగార్జున గారు పాడం అంటే బయటకు బయటకు వచ్చాక ఎవరు ఫస్ట్ ఎవరిని కలిసి తను ఫస్ట్ నేనే కలిసాను ఐ వెంట్ హర్ టు ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నారు అక్కడ ఎక్కడ ఒక హోటల్ అడ్రస్ ఇచ్చారు అండ్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఐ మీన్ లైక్ దే షేడ్ ఏ లొకేషన్ ఐ షేడ్ ఏ లొకేషన్ ఫోర్ వీక్స్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ అవేనా ఫోర్ వీక్స్ యా థర్టీ డేస్ ఎట్లా అనిపించిందో ఐ రియలీ మిస్ హర్ బట్ ఐఎమ్ బిజీ కావాలని ఇంకా కొంచెం ఆల్రెడీ బిజీ ఉంటా ఇంకా కొంచెం బిజీ వర్క్స్ వేరే వర్క్స్ పెట్టుకున్నాను కానీ సో మొత్తానికి అయితే తను బయటకు వచ్చేసింది ఐ థింక్ ఇట్ టుక్ హర్ సమ్ టైమ్ మీరు తన్ని చాలా సపోర్టివ్గా తనకైన కాంట్రవర్సీస్కి దానికి ప్యాంపర్ చేయడానికి ఆచ తీసుకెళ్లారు కదా వి వెంట్ దుబాయ్ యాక్చువల్గా రాగానే ఐ ఆస్ దట్ యూ నో విల్ విల్ గో సమ్ ఏరియస్ అంటే దుబాయ్ కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్దాం అంటే ఐ ఆల్రెడీ బుక్ ద టికెట్స్ అండ్ మన టూరిజం కంపెనీ ఉంది కదా మంది వి ఆల్రెడీ బుక్ ద టికెట్స్ అండ్ ఐ సెట్ వెళ్దాం అంటే షీ సెట్ ఎందుకు అంటే బిఫోర్ దట్ అనేది సాటర్డే తను ఎవిక్ట్ అయ్యారు సండే మొత్తం కూడా హోటల్లో చూసారు తను వీడియోస్ అవన్నీ చూశారు she came and oka 1 minute maatladin tarvata edisinda manlo maatladi sorry no 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 asale ivare ah ante like nannu chusi emotion ayindi ante i mean like oka oka adi kuda 30 seconds ante showing that you know she missed me mm. and after that i tell uh, i told dubai ki yeldam anan enduku emana negativity arlo ochindha natla feel avuthunu anan no 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 urke yeldam anan nanu we went to dubai for 2 days and ochin tarvata aa dubai lo kuda me asal big boss the nothing we had a very good time there burj khalifa sakshiga and malle mir propose chesaru emo asalu propose em ledhu kani mem akade unnam ante i mean like ekkadiki yelledu just we took some rest took some time and rest time and rest and uh, we came here two days lo oka two days edo interviews she is not interested in giving the interviews also but chaala mandi em chepparu ante ante enduku dubai ki yelthe kuda bai padi dubai ki paaripoyindi తీసుకోండి <laughs> you have, you have all the rights to throw whatever you want on uh, internet kani anta time bettukoni anta comments pettram anta undo telidu but malaku right kochina maatladukundama melliga sure sure so i was thinking ade antati negativity oka vaipu meer sudden ga oka open la vachi padinde but meer meer you took it very sportively big boss vallu vachina idi so finally ante if i have to ask you uh, why did you like sonia so much ani చెప్పగలుగుతారా అంటే ఏ ఏం చూసి ఇష్టపడ్డారు అంతా అని షీ ఈస్ అ సెల్ఫ్ మేడ్ పర్సన్ అండి అంటే ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా కదా సో వట్ ఎవర్ వట్ ఎవర్ షీ డస్ అంటే ఎవరినే డిపెండ్ అవుతాను షీ వాస్ టెల్లింగ్ అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా చెప్తా ఉండే వెన్ షీస్ ఫ్రమ్ అంటే బీటెక్ ఆ లెవెల్లో కూడా తను ట్యూషన్స్ చెప్పి అందులో కొంచెం డబ్బులు పిల్లలకు డొనేట్ చేయడము అంటే ఆ ఏజ్లో అంటే బీటెక్ లెవెల్ ఏజ్లో ఎప్పుడు డబ్బులు వస్తాయో ఆ డబ్బుల్లో కొంచెం జాబ్ చేయడం పక్కన పెట్టండి పేరెంట్స్ కొంచెం డబ్బులు ఇస్తారా అందులో నుండి కొంచెం డబ్బులు తీసుకెళ్లి సినిమాకి వెళ్ళాలి పార్టీకి వెళ్ళాలి అనే ఆలోచన ఉండే దాంట్లో ట్యూషన్ చెప్పాలి అందులో డబ్బులు కొంచెం డొనేట్ చేయాలనేది ఆ ఏజ్లో రావడం అనేది ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్ రైట్ అండ్ ఎలా తెలిసింది మీకు ఇవన్నీ తెలుసుకున్నారా సోనియా అని చెప్పారు అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ సోనియా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ చెప్పారు ఇది అండ్ ఇవి కూడా చాలా ప్రాజెక్ట్ చేశారండి సోనియా ఏంటి మనకు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు అండ్ ఈ రోజుకి కూడా వచ్చే డబ్బులో తను షీల్ షీల్ డొనేట్ అండ్ ఇప్పుడు మాట్లాడితే అందరు ఏంటంటే సోనియా ఒక ఆర్జీవి దగ్గర రెండు మూడు మూవీస్ చేశారు ఇంకా వేరే ఒక టూ త్రీ మూవీస్ చేశారు యాక్ట్రెస్ అనేటే మాట్లాడతారు ఇప్పుడు బిగ్ బాస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా యాక్ట్రెస్ అనే చూపించారు యాక్ట్రెస్ లాగా వెళ్తున్నారని చూపించారు ఆర్జీవి గారు కూడా ఏదో వీడియో పెట్టారు అండ్ దాని తర్వాత బిగ్ బాస్ షో షోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా సోనియా ఎప్పుడు కూడా చెప్పలేదు అంటే లైక్ షీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే సోనియా ఈ సోషల్ వర్క్ లేకుండా షీస్ షీస్ అన్ ఆంటర్ప్రినర్ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫ్లై హై వాజ్ దేర్ అండ్ విత్ ఇన్ ఇన్ ద లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ వర్టికల్స్కు వర్టికల్స్ వర్టికల్స్ మేము స్టార్టెడ్ న్యూ వర్టికల్స్ ఇన్ ఫ్లై హై 
టూరిజం అని లోన్స్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసామన్నట్టు దిస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ యునో సోనియా ఇంటర్వెన్షన్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ ఆబ్వియస్లీ కదా అంటే అండ్ నేను చాలా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఇన్ మై యాబ్సెన్స్ సోనియా ఈజ్ ద పర్సన్ హూల్ టేకర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆపరేషన్ ఆల్ ఆపరేషన్స్ అమేజింగ్ కదా అంటే అది కనిపిస్తుంది తనలో ఆ స్మార్ట్నెస్ అది బట్ ఐ ఆల్వేస్ వండర్డ్ అంటే ఒక అందమైన అమ్మాయి స్క్రీన్ కి చాలా యాప్ట్ అని మంచి ఒక ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఆపర్చునిటీస్ తో వచ్చిన తనకి వై షీ చోజ్ యాక్చువల్లీ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ ఒకటి యాక్టివిజం ఒకటి సోషల్ వర్క్ ఒకటి దెన్ బీయింగ్ అన్ ఆంటర్ప్రినర్ ఆర్ అన్ మేనేజర్ అంటే అందమైన అమ్మాయిలు పని చేయకూడదని కాదు టిపికల్ అది ఈజీ రూట్ అనుకుంటారు చాలా మంది ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ అయిపోతే ఈజీగా అలా వెళ్ళుకుంటూ ఏదో ఒకటి ఒక రోల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి చేసుకుంటూ పోవచ్చు సో అయితే అదే ఐ ఆల్వేస్ వండర్ ఇఫ్ సోనియాస్ గోల్ టు యాక్ట్ అబ్జెక్షన్ లేదు యూ నాట్ పొజిటివ్ no see from the day when she is very picky with all the what all the subjects she shows right so rjv gar movies lo kuda meer chuste disha okati corona virus and vere movies lo kuda she have uh, her limits mm. she has her limits so meeru tana dressing lo kuda chuste meeru tana asal bottu bell bottu kunkuma lekapothe baidi ki raga alla untaru chaala traditional ga untundi chaala traditional ga untaru and oka vela tanu ye movies aina cheyal anukunte she got lot of offers andi chaala offers vastayi but she she is very picky about her uh, <coughs> movies right yeah tanu chaala manchi activist ani cheppi na tarvata evaro chepparu the girl children ki tanu education ki daniki vaani chusukodaniki tarvata inka chaala chepparu i was like avuna sonia na mari enduku tan project cheskodu anipinchindi meeku telusa avanni aa telusu telusu and ma memu parichayam ayin tarvata kuda ma conversations anni kuda ipudu let's say nenu oka 100 rupees sampaisthe andlo oka 10 rupees donate cheyachu mm-hmm. sonia 100 rupees sampaisthe andlo 10 donate cheyachu but uh, manam iddaram kalisi vere vallani influence chesi i mean vere vallani educate chesi influence chesthe 100 mandini cheyachu kada inga 100 mandini chadipinchochu anedi point anatu so initial ga thana oka iddaram gurinchi chadipichedi nenu nin us lo unnappudu thana sponsor chesedi so when we me iddaram kalisin tarvata ante thana asa foundation dwara she she is a founder of asa foundation mm. అండ్ నేను వచ్చిన తర్వాత విరాట్ ఫౌండేషన్ అని ఒకటి ఉంది నాకు సో రెండిట్లో నుండి కలిపి రెండిట్లో నుండి కలిపి వీఆర్ వీ స్టార్టెడ్ ఎడ్యుకేట్ ఇన్ ద గర్ల్ చిల్డ్రన్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసి హండ్రెడ్ గర్ల్ చిల్డ్రన్కి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలనేది టార్గెట్ అన్నట్టు సో మీరు అదే గర్ల్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ మీ ఇద్దరు మీ విరాట్ ఫౌండేషన్ అండ్ తన ఆసా ఫౌండేషన్ కలిసి హండ్రెడ్ గర్ల్ చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేటింగ్ ప్రొవైడింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ హండ్రెడ్ గర్ల్ చిల్డ్రన్ అనే ప్రాజెక్ట్ తోని వి స్టార్టెడ్ అండి ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ గర్ల్ చిల్డ్రన్ కి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద ఎడ్యుకేషన్ టూ తెలుగు స్టేట్స్ తెలుగు స్టేట్స్ తెలుగు స్టేట్స్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇప్పుడు సోనియా ఎట్లా ఎట్లా చేస్తా అంటే ఇప్పుడు మా ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా అందులో ఒక ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ కిడ్స్ కి కూడా అవి ప్రొవైడ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే వాళ్ళ ట్యూషన్ ఫీ బుక్స్ స్కూల్ యూనిఫామ్ అదంతా తనకి చాలా ప్యాషన్ ఉన్నట్టు ఉంది అంటే టు హెల్ప్ పీపుల్ ఏముంది ఎప్పుడైనా షేర్డ్ గోల్స్ ఉంటాయి కదా కామన్ గోల్స్ మీరు గోన్ బి కపుల్ వెరీ సూన్ ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకున్నారా ఏమనిపిస్తుంది తనకి అని ఓ థ్యాంక్ యూ వావ్ థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడు కూడా అంటే మేము తను తను షీ ఓన్ టివెన్ గోల్డ్ అదే కూడా పెట్టుకోదండి అండి ఒకవేళ డ్రెస్సెస్ తీసుకున్నా కానీ ఖాదీ డ్రెస్సెస్ ఏదో ఇట్లా సుధామూర్తి గారిని ఫాలో అవుతారు బాగా సో డబ్బులు ఎక్కువ పెట్టని ఎవరు ఎక్కడ ఇప్పుడు ఒక థర్టీ థౌజండ్ మీకు అసలు ఫస్ట్ పురుషులందరూ అబ్బాయిలందరూ చూడాలి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు మీరు పెట్టనివ్వద్దు అని కూడా అనట్లే పెట్టనివ్వరు అంటున్నారు అట్లా చేస్తారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ డబ్బులు కూడా ఏంటి ఇప్పుడు వచ్చిన డబ్బులు కూడా ఎలా స్పెండ్ చేయాలి అనేది కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేస్తారు అంటే డబ్బులు మన దగ్గర ఉన్నాయి కదా ఇష్టం కూడా ఖర్చు పెట్టదు అసలే అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫుడ్ విషయంలో కూడా ఫుడ్ కూడా వేస్ట్ చేయని వారు అసలే ఫుడ్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా లెఫ్ట్ ఓవర్ ఫుడ్ ఉంటుంది కదా రెస్టారెంట్స్కి అక్కడికి వెళ్తే ఆ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఫుడ్ కూడా ప్యాక్ చేసి వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలని అండ్ సరే మన ఫుడ్ మనం మిగిలిపోయింది ఇవ్వ ఇవ్వడం ఓకే బట్ పక్కన ఎవరన్నా ఫుడ్ వేస్ట్ అయింది అనుకోండి వెళ్ళి వాళ్ళతో కూడా చెప్తారు ఇలా చేయొచ్చు మనం అని చెప్తారు సో ఒక ఇనిషియేషన్ తీసుకోవడానికి ఆలోచించరు ఏదైనా చెప్తారు సార్ చాలా బోల్డ్గా చెప్తుంది అన్నట్టు మనకి ఎందుకు అనే విషయం అసలు ఆలోచించరు ఐ థింక్ ఫర్ రిమెంబర్ రైట్ తను లాస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు చెప్పింది తను కేరళ ఫ్లడ్స్ అప్పుడు కూడా షీ వెంట్ అండ్ హెల్ప్ లాడ్ ఆఫ్ యా సో కేరళ విషయంలో వస్తే ఇప్పుడు నార్మల్గా డొనేషన్ అంటే ఎట్లా అంటే మనం
ఒక టీమ్ ని ఫామ్ చేసుకుని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ టు టెన్ పీపుల్ ఐ థింక్ సెవెన్ టు టెన్ పీపుల్ ని షి వెంట్ ఆల్ ది వే టు కేరళ ఒక సెవెన్ డేస్ అక్కడ ఉండి గ్రౌండ్ లో ఎట్లా జరు ఎంత ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటి అనేది అని చూసి సెవెన్ డేస్ అక్కడ స్పెండ్ చేసి వచ్చారు తను సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ లైక్ మోర్ అబౌట్ సోనియా జస్ట్ నాట్ లైక్ డొనేటింగ్ మనీ డబ్బులు ఉన్నాయి లేదా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సిటిజన్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ ఏదో డబ్బులు ఇవ్వడం కాకుండా ఇంత ఇంత గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళి షీ వర్క్స్ అండ్ షీ ఎంజాయ్స్ దాట్ షీ ఎంజాయ్స్ దాట్ అంటే ఇది ఒకటే కాదు స్వప్న గారు ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు సెకండ్ జనరేషన్ ప్రాస్టిట్యూషన్ ఒక ఒక సెక్స్ వర్కర్స్ అండ్ సెక్స్ వర్కర్స్ యా సో ఆ విషయంలో కూడా షీ వెంట్ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ఆ ఏరియా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పేరెంట్స్తో ఆ పిల్లలతో వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఉమెన్ అందరు కలిసి షీ ఇనిషియేటెడ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉమెన్ అందరు కలిసి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం అన్నట్టు అంటే చదువుకో చదువు వాల్యూ ఎంత హెల్త్ కానీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా వస్తాయి ఆ ఏరియాలో ఉంటే And అండ్ అది కాకుండా బయటకు వచ్చి ఇంకా దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది ఆపర్చునిటీస్ అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చెప్పడం చెప్పడము వెరీ లెస్ వెరీ లెస్ అండి వెరీ లెస్ అంటే ఆ టైంకి వాళ్ళు అయినట్టు అనిపిస్తారేమో అవును బట్ ఐ డోంట్ నో ఇంతవరకు బట్ ప్రయత్నం అయితే తను కొనసాగిస్తున్నారు షీ డిడ్ దట్ అండ్ అండ్ వాళ్ళ దగ్గర కాంటాక్ట్ షీ షీ టుక్ దోర్ దోస్ కాంటాక్ట్స్ ఆ కాంటాక్ట్ తీసుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడడము అండ్ వాళ్ళకి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి పిల్లలు కొంత అందులో ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఉమెన్కి వాళ్ళ పాపకి ఒక కాలేజీలో సీట్ కావాలంటే షీ హెల్ప్ షీ హెల్ప్ దెమ్ అంటే డబ్బులు అదంతా కాదు బట్ అట్లీస్ట్ అడ్మిషన్లో హెల్ప్ చేయడము అదంతా కూడా